భీమవరం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భీమవరం పట్టణం శ్రీనివాస సెంటర్ వద్ద స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసిన అనంతరం టీడీపీ జిల్లా బీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు కృష్ణ బలిజ సంఘ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి గంటా త్రిమూర్తులు సౌజన్యంతో అన్నా క్యాంటీన్ ద్వారా పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ రాష్ట్ర కోశాధికారి మొంటే పాతసారథి మాట్లాడుతూ తెలుగు రైతు రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చిన చలో అసెంబ్లీ పిలుపుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం భయపడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు నాయకులను పోలీసులచే గృహ నిర్బంధం చేయడం దుర్మార్గపు చర్య అని తెలిపారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోళ్ల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ అసత్యాలు పలకనని ప్రమాణం చేసిన సీఎం జగన్ దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీలో అసత్యాలు పలుకుతున్న తీరును రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారని త్వరలోనే తగిన బుద్ధి చెప్పడం ఖాయమన్నారు జిల్లా పార్టీ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి మహిళా బత్తుల ఐజక్ బాబు మాట్లాడుతూ పేద విద్యార్థుల చదువులకు వైద్య ఖర్చులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న గంట త్రిమూర్తులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో మద్దుల రాము యాత్తం శ్రీనివాస్ సతివాడ హరిబాబు మల్లువలస రాము చెల్లుబోయిన గోవింద్ సయ్యద్ నసీమా బేగం మండవల్లి ఈశ్వర్ ఎస్కే రబ్బాని ఎండి ఫిరోజ్ ఎలమంచలి శ్రీనివాస్ వెన్నకోట వినాయక్ తిప్ప బాలముత్యం కాప అమరబాబు పడమట నరసింహమూర్తి నేదునూరి గంగాధర్ దొంగ వెంకటేశ్వరరావు నల్లం గంగాధర్ నియోజకవర్గంలోని పార్టీ వార్డు గ్రామ కమిటీ నాయకులు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అన్నా క్యాంటీన్ శ్రీనివాస సెంటర్లో మన బీసీ నాయకులు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గంటా త్రిమూర్తి గారి స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఉచిత భోజన కార్యక్రమాన్ని మరి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉండగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ముఖ్య నగరాలు కూడా యాభై వేల జనాభాకి ఒక క్యాంటీన్ని నిర్మాణం చేసి ఐదు రూపాయలకి టిఫిను అలాగే మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం ఐదు రూపాయలకే అందించడం జరిగింది ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా ఆ కార్యక్రమం విజయవంతం అయింది మరి అధికారంలోకి వచ్చినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ అన్నా క్యాంటీన్లు అన్నింటినీ కూడా ధ్వంసం చేసి మరి అన్నా క్యాంటీన్లు మూవ్ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా దురదృష్టం మరి పట్టణంలో అనేక మంది పేదలు ఉన్నారు అలాగే కార్మికులు భవన నిర్మాణ కార్మికులు రిక్షా కార్మికులు ఆటో కార్మికులు అలాగే పట్టణ షాపులు పనిచేసే చిన్న చిన్న ఉద్యోగస్తులు గురువు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పని చేస్తున్నటువంటి వెళ్ళేటువంటి కార్మికులకి మధ్యాహ్నం కూడ మరి భోజనం ఎంతో సదుపాయంగా ఉండేది వాళ్ళు ఎంతో సంతోషపడేవారు అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రద్దు చేయడం చాలా దురదృష్టకరం మరి నేను అసెంబ్లీలో చూసాం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్ని అబద్ధాలు అడుతున్నానంటే ఎంతకన్నా ఘోరమైన అబద్ధాలు ఎవరు మాట్లాడరు అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మాట తప్పను మనం తిప్పినన్న వాళ్ళు వాళ్ళ అమరావతికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చి ముప్పై వేల ఎకరాలు ఉంటేనే బాగుంటుందని చెప్పి తెలుగు సుప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అమరావతి రాజధానికి మద్దతు తెలిపి ఈ రోజున మూడు రాజధానులు అని చెప్పి మూడు ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టినటువంటి ఘనత ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే దక్కింది కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం పట్టణంలో నిర్వహించిన బర్నింగ్ టూల్స్ మినిస్ట్రీస్ సైకిల్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పెండం దొరబాబు పాల్గొని నిర్వాహకులు ఎలిష్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను అభినందించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని పేద విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇరవై నాలుగు మందిని గుర్తించి వారికి ఉచితంగా సైకిల్ అందజేశామని ఈ సంస్థ ద్వారా గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అనేక మంది పేదవారును ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కాళీ విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బర్నింగ్ టూల్స్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి నేనున్నాను బర్నింగ్ టూల్స్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మేము ఏదో చేయాలనే సంకల్పంతో మాకు అత్యంత ఆప్తులు అయినటువంటి విజయ్ గారు వారి యొక్క బ్రదర్ ఎలీసా గారు ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి ప్రజలకు ఏదో చెయ్యాలనే సంకల్పంతో ఆయన చేసే కార్యక్రమాల్లో అన్నింటిలోనూ కూడా పాలు పంచుకునే అవకాశం మాకు కల్పించడం ఈ రోజున ఇరవై ముగ్గురు బాల బాలికలకి సైకిల్ ఇచ్చే కార్యక్రమం ద్వారా మమ్మల్ని ఆహ్వానించడం ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మా చేతుల మీదుగా చేసే అవకాశం కల్పించిన ఎలీసా గారికి మరొక్కసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఇప్పటికే చేసి ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ బర్నింగ్ టూల్స్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున ఎలీసా గారు మంచి ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని మనసావాస కోరుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడున్నా ఏ రకంగా అయినా సరే నేను వస్తాను వారి బర్నింగ్ టూల్స్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా నిరుపేదలైన 
విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వారి స్టడీస్లో ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడానికి ఇరవై మూడు బైసైకిల్స్ ఇవ్వడానికి ప్రణాళిక వేశాము అందులో భాగంగా మన ఎమ్మెల్యే గారిని పెండం దుర్బావ గారిని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆయన సహృదయంతో అంగీకరించి మనం వచ్చారు ఆ కార్యక్రమాన్ని వా ఆయన చేతుల మీదుగా విజయవంతంగా చేయడానికి ఈ పరిస్థితులు దోహదపడ్డాయి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు నిరుపేదలైన పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్లో బాగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలన్న ఆంక్షతో ఈ బన్నింగ్ టూల్ మినిస్ట్రీ రెగ్యులర్గా దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది రోలుగుంట మండల కేంద్రంలో గోతులు వెంటనే పూడ్చాలని కోరుతూ సిపిఎం పార్టీ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రోడ్డుపై మొక్కలు నాటుతూ నిరసన రాస్తా రోకో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కె గోవిందరావు కేవీపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి చిరంజీవి మాట్లాడుతూ చోడవరం నియోజకవర్గం పరిధిలో ప్రభుత్వ విపకరణం ధర్మాశ్రీ నియోజకవర్గంలో వడ్డాది నుండి రోలుగుంట మండల కేంద్రం వరకు భారీ గొయ్యి ఏర్పడింది రాత్రి వేళలో బైక్ ప్రయాణికులు అనేక మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి ప్రభుత్వం నేటికి పట్టించుకోకపోవడంతో ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా మధ్య మార్గంలోనే రిపేర్ జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల ఈ రోడ్డులో ప్రయాణం చేసినటువంటి ప్రయాణికులు అరచేతులు ప్రాణాలు పెట్టుకుని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఈ ప్రాంతంలో భారీ నలభై క్వారీలు రాత్రి పగులు పరిమితి మించి బరువు డెబ్బై టన్నులు లారీలు ప్రయాణించడంతో ఉన్న రోడ్లన్నీ కూడా ధ్వంసం అయిపోతున్నాయి ఆర్ఎన్బీ అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూలై పద్దెనిమిదవ తేదీలోగా రోడ్లన్నీ గతుకులు పూర్తి చేస్తామని సీఎం ప్రకటించారు కానీ రోలుగుంట నుండి వడ్డాది వరకు వర్షం పడితే రోడ్లన్నీ చెరువుల్లా మారిపోతున్నాయి ఇప్పటికైనా అక్టోబర్ రెండవ తేదీలోగా రోడ్లపై ఉన్న గోతులను పోర్చక పోతే రోడ్ల దిగ్బంధం చేస్తామని సిపిఎం పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు బియ్యన్న రోడ్లు వెంటనే మరమ్మతు చేయాలని గత జూలై లాగా రోడ్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ మీటింగ్లో సమాధానం చెప్తున్నారు రెండోది ప్రభుత్వం విప్పైనటువంటి మోడల్ ప్రభుత్వం విప్పైనటువంటి గౌరీ ధర్మశ్రీ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కూడా రోడ్లు మొత్తం గోతకమయం అయిపోయి రాత్రి వేళలో వస్తే అనేక మంది రక్తాన్ని చూడవలసి వస్తుంది ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే రోడ్లు అయిపోవడం పని గోతులు పోచ్చని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అత్యున్నటువంటి పదవి నేర్పడి చూడటువంటి ధర్మశ్రీ గారు ఇటువంటి క్వారీలు పెద్ద పెద్ద లారీలు డెబ్బై టన్నులు ఎనభై టన్నులు వెళ్ళి ఈ రోడ్లు మొత్తం నాశనం చేస్తున్నాయి ఈ నాశనమైన రోడ్లు వెంటనే పోర్చాలి ఈ నెల ఆఖరిలో పోర్చిపోతే వచ్చే ఒకటో తారీఖు నాడు రోడ్లు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాలని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం ఈరోజు రోడ్లు లేకపోవడం వల్ల వడ్డాది నుంచి నర్సీపట్నంలో బియ్యన్న రోడ్లు మొత్తం అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయి రాళ్ళు అయిపోయి బస్సులు కూడా మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతున్నాయి కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం సేమ్ కుట్టినట్టు వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టి వెంటనే రోడ్లు మరమ్మతి చేయాలని చెప్పేసి మొక్కలతో నాటిస్తూ ఈ కార్యక్రమం నిరసన తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా సరే గౌరవనీయులు అనేటువంటి ధర్మశ్రీ నియోజకవర్గంలో కూడా రోడ్లు అన్ని పాడైపోయి పదవుల్లో మాత్రం అలంకరిస్తున్నారు కానీ గోతులు కప్పడం లేదు గోతులు ఎక్కడ కప్పాలా ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాలు అన్ని కార్యాలయాలు ఉన్నాయి ఒక పక్క కావలన్నీ మొత్తం నాశనం చేస్తుంటే పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా చేయాలని చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడేమైనా సరే వచ్చే నెల ఒకటో తారీఖు లాగా చేయకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా రోడ్లని బ్లాక్ చేసి ప్రభుత్వం నిలదీస్తామని చెప్పేసి వ్యక్తిస్తున్నాం ఇక వివరాల్లోకి వెళితే ములుగు జిల్లా పాలంపేటలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప ఆలయ ప్రాంగణంలో తెలుగు జాతి సమైక్యత ఉత్సవాలు సంస్కృతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని రాష్ట పంచాయతీ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు అన్నారు తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమంలో మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తో కలిసి పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చొరవతోనే రామప్పకు గుర్తింపు వచ్చిందని ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో రామప్ప దేవాలయం ప్రాంతమును అభివృద్ది చేశామని తెలిపారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కాకుండా ప్రపంచ నలుమూలల నుండి రామప్ప 
వైభవాన్ని చాటి చెప్పే టూరిజం పరంగా అభివృద్ధి చేయటమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ముందున్న లక్ష్యమన్నారు రామప్పకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు రావడానికి కాకతీయ హెరిటేజ్ ట్రస్ట్ కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు మాజీ ఎంపీ సీతారాం నాయక్ కృష్ణి మంత్రి మరువలేనమని కొనియాడారు ములుగు జిల్లాపై సీఎం కు చెప్పలేనంత ప్రేమ ఉందని అడిగిన వెంటనే ములుగు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీగా ములుగును జిల్లాగా ప్రకటించిన కేసీఆర్ కు ఈ ప్రాంత ప్రజలు రుణపడి ఉన్నారని అన్నారు ములుగు జిల్లాను పర్యాటక కేంద్రంగా చేసేందుకు కేసీఆర్ కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారని మంత్రి తెలిపారు అనంతరం ప్రముఖ డ్రమ్మర్ శివమణి ఆర్కెస్ట్రాకు అనుగుణంగా మంత్రులు నృత్యాలు చేసి అలరించారు ఈ సందర్భంగా శివమణిని మంత్రులు ఘనంగా సన్మానించారు ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ పాండురామరావు గారిని వాళ్ళ టీము ప్రత్యేకంగా మా ఇంబడి పడి పాండురామరావు గారు తుర్తు లేస్తా నాకు దగ్గరనే ఉండేది ఏమైనా చేసి సీఎం గారితో పంపించాలి అని సీఎం గారి దగ్గర పిస్తపూడు నన్ను సత్యవతి గారిని మరి ఢిల్లీకి ఒక ఐదారు సార్లు ఇష్టపడి మొదలు అందరూ కూడా విషు ఉన్నది నేను అందరిని కూడా గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరే ఇమ్మీడియట్లీ మేము అందరం కలిసి ఆ రోజు సీతారాం నాయక్ గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా పార్లమెంట్లో చాలా సందర్భాలు నేను గురించి కూడా మాట్లాడాను మొన్న కూడా రామప్ప గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో నేను పదకొండు కోట్లు ఆల్రెడీ రోడ్లకు ఖర్చు పెట్టాను డిఎంఎఫ్ టీం ఫండ్ నుంచి కూడా కలెక్టర్ గారికి మీ అందరం రిక్వెస్ట్ చేస్తే అది కూడా గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఆయన కూడా కొన్ని రిలీజ్ చేశారు నేను ఒకటే మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నాం మీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం దీన్ని ఇండియానే భారతదేశంలో పట్టినే ప్రపంచ దేశంలో అన్ని స్థాయిలకు మీదకి వచ్చేటందుకు మీరు కృషి చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే మా ప్రకాశంలో కూడా ఇక్కడ ఎక్కడా ప్రాంత వ్యాక్సి కాబట్టి అయితే అందరు కృషి ఉన్న దీని మీద నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా దీన్ని అందరూ కూడా సహకరించాలి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి హృదయం తీసుకున్నాడు ఈ ములుగు ఎవరు పట్టించుకోలేదు నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశారు చాలా పార్టీ చూశారు ములుగు బాగా ఎంకబడి ఉన్న కాదు కాల వర్షం వరకు ఇబ్బంది గురించేసింది అయినా ఇప్పుడు వరకు శివమణి గారి వాయిద్యాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటున్న గౌరవనీయులు రాష్ట్ర చైర్మన్ శాఖ మంత్రులు సి అరవింద్ దయాకర్రావు గారికి గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు ఉస్మా జగదీష్ గారికి గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్న నరసరావుపేట పార్లమెంట్ పల్నాడు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లా తెలుగు రైతు అధ్యక్షులు మద్దూరి వీరారెడ్డి రాష్ట్ర తెలుగు రైతు అధికార ప్రతినిధి గొట్టిపాటి జనార్దన్ బాబు రాష్ట్ర తెలుగు రైతు కార్యదర్శి గుర్రం పూర్ణచంద్రారావు ఆదివారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తెలుగు రైతు నాయకులు మాట్లాడుతూ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు నారా లోకేష్ అచ్చెన్నాయుడు జీవి ఆంజనేయులు పర్యవేక్షణలో మరియు రాష్ట్ర తెలుగు రైతు అధ్యక్షుడు మర్రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి పిలుపుతో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా రైతులకు ఎదురైన కష్ట నష్టాలపై సంక్షోభంలో నెట్టబడిన రైతాంగం కోసం రాష్ట్ర తెలుగు రైతు ఆధ్వర్యంలో సోమవారం రోజున చెల్లు అసెంబ్లీకి పిలుపునివ్వడం జరిగింది దీనికి సంఘీభావంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లాల రైతులందరూ మరియు పల్నాడు జిల్లా రైతులు అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు వ్యవస్థ లేకుండా పోయింది ఆర్బీకేలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఆర్బీకేల ద్వారా
రైతులకు ఎక్కడ కూడా మేలు జరిగే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఆర్బీకేలకి నిధులు లేవు నిధులు ఉండవు విత్తనాలు కావాలనుకోండి విత్తనాలు కావాలన్నా ఎరువులు కావాలన్నా రైతులు డబ్బులు చెల్లించి అక్కడ బుక్ చేసుకుంటే కానీ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఆ విధంగా రైతులు బుక్ చేసుకోవడానికి ముందుగా డబ్బులు చెల్లించితే పంటకి అవసరమైన రోజు ఎరువులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు విత్తనాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ఆర్బీకేలు అని పెట్టి రైతుల్ని ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది ఆర్బీకేల ద్వారా ఏ పని జరిగేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ లేదు మనం ఈ ప్రభుత్వంలో కౌల్ రైతులు కానీ సన్న చిన్న సన్న చిన్నకారు రైతులు కానీ ఎవరికి కూడా మేలు జరిగే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వంలో లేదు మోటార్లకి మీటర్లు బిగిస్తామనేటువంటిది ఒక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి మోటార్లకి మీటర్లు బిగిస్తే ఆ డబ్బులు ఎవరు చెల్లించాలా ప్రభుత్వం కనుక ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు కనుక ఉంటే ఆ మీటర్లకు డబ్బులు చెల్లించే పరిస్థితి కూడా ఇవాళ ఉండదు మీటర్లకి డబ్బులు చెల్లించినప్పుడు కరెంటు అధికారులు మీటర్లు కట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు ఎవరు ఆదుకోవాలి పంట మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటలోని పాత బస్టాండ్ కూడలిలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ రాజంపేట అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ మరియు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పోతుగుంట రమేష్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో నరేంద్ర మోదీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం అన్నదానం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సెప్టెంబర్ పదిహేడున అక్టోబర్ రెండు వరకు సేవా సప్తాహం పేరుతో వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రెండో రోజు పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పేద ప్రజలకు సేవ చేయడం అంటే ఎంతో ఇష్టం అందులో భాగంగా ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు అలాగే రేపటి నుండి ప్రజా పౌర సభల పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చక రాష్ట్రం ఆర్థిక పరిస్థితిని దివాళా తీసిన విధానాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో విఫలమైన దాన్ని వాడ వాడలా స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్స్ నిర్వహించబోతున్నామని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ రెండవ తారీఖు వరకు సేవా సప్తాహం పేరుతో పదహైదు రోజుల పాటు వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా ఆయనకు సేవలంటే ఇష్టం కాబట్టి పేద ప్రజలకు సేవ చేసే ఉద్దేశంతో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా నిన్న రక్తదానం చేయడం జరిగింది ఈరోజు రాజంపేటలో పాత బస్ స్టాండ్ కూడలో అన్నదానం చేస్తున్నాము అలా ప్రతిరోజు రేపు చెట్లు నాటే కార్యక్రమము ఎల్లుండి వికలాంగులకు పరికరాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇలా అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ రేపటి నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఏమీ చేశారని ప్రజలకు వివరించడానికి ప్రజా పోరు సభల పేరుతో వీధి వీధికి ఒక సభ పేరుతో రాజంపేటలో యాభై సభలు నిర్వహించబోతున్నాము భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా గొలుగొండ మండల పరిధిలో బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ రాష్ట్ర మహా సంపర్క అభినయం కన్వీనర్ గాదే శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డెబ్బై రెండవ జన్మదిన సందర్భంగా సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి అక్టోబర్ రెండవ తారీఖు వరకు గాంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా పలు మండలాల్లో పలు పంచాయతీలు గ్రామాల్లో ఉచిత వైద్యము రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు మరియు ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందని ఫోటోలు పెట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి మోసం చేస్తున్నారని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఉచిత బియ్యాన్ని కూడా సక్రమంగా పేద ప్రజలకు అందించడం లేదని ప్రభుత్వాన్ని తప్పుబట్టారు ఈ విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని రాష్ట్రంలో రాబోయే ప్రభుత్వం కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అని ఆయన వెల్లడించారు మన యొక్క భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని పదిహేడవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ రెండు లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి గారి యొక్క మహాత్మా గాంధీ యొక్క జయంతి వరకు కూడా కార్యక్రమాలు సేవ చేయాలని చెప్పేసి దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు గోలుగొండలో వై శిబిరం నిన్న నర్సీపట్నంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని పార్టీ పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ఈ వైసీపీ పార్టీ వ్యవస్థ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజా పోరు కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ప్రజా పోరు కార్యక్రమం ద్వారా అనేక సంక్షేమ పథకాలు కేంద్రంలో తీసుకున్నప్పటికీ దానిని గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేకపోవడం ఒకటి 
అదేవిధంగా ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు లేకుండా ఈరోజు గ్రామాల్లో అనేక మంది యువతి యువకులు కానీ రైతులు కానీ అందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ అవస్థలు పడుతూ గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వందలాది స్కీమ్స్ మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ముఖ్యంగా పంచాయతీ సంబంధించి నిధులు పంచాయతీ స్వేపర్ జీతాల నుంచి పంచాయతీల అభివృద్ధి నుంచి అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఆ నిధులను కూడా తన ఖాతాలో మళ్లించుకొని వారందరినీ కూడా ఉసుగురు పెట్టి అదేవిధంగా ఏ పంచాయతీలో కూడా ఈరోజు శానిటేషన్ జరగకుండా పరిశుభ్రత లేకుండా ఉండడానికి కారణం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదే కాకుండా నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన బియ్యాన్ని కూడా వీరు పంపిణీ చేయలేకుండా ఉన్నారు ఫంక్షన్లు కానీ బియ్యం కానీ హాస్పిటల్ కానీ అన్ని రకాల సదుపాయాలు కూడా ఈరోజు మోడీ గారు ఇస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి యొక్క స్టిక్కర్లు అంటించుకొని చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా ఈ పదిహేను రోజుల పాటు కూడా బీజేపీ ఒక ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దానిలో భాగంగా మన జిల్లాలో కూడా అన్ని అసెంబ్లీల్లో ప్రతి మండలానికి పదిహేను చోట్ల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయని చెప్పేసి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నాతవరం మండలం వైడిపేట పంచాయతీ మర్రిపాలెం గ్రామంలో రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించడం ఖాయమని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ్ అన్నారు సోమవారం ఆయన మండల పార్టీ అధ్యక్షులు నందిపల్లి వెంకటరమణ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మండల తెలుగుదేశం పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ముందుగా స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావడం సాధ్యమని దానికి కార్యకర్తలు నాయకులు శ్రమించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ప్రస్తుత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని రాష్ట్రం గాడిలో పడాలన్నా బాగుపడాలన్నా అభివృద్ధి చెందాలన్నా అది నారా చంద్రబాబు నాయుడు వల్లే సాధ్యమని ఆయన అన్నారు రానున్న రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మరింత బలోపేతం దిశగా కార్యకర్తలు సైనికుల్ల పనిచేయాలని సూచించారు నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నాతవరం మండలాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కంచుకోటలా తయారు చేసే విధంగా నాయకులు కార్యకర్తలు కలిసిగట్టుగా పనిచేయాలని ఆయన అన్నారు అనంతరం మండల నాయకులు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ్ ను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ కరిక సత్యనారాయణ మాజీ ఎంపీపీలు పారుపల్లి కొండబాబు సింగంపల్లి సన్యాసి దేవుడు అనకాపల్లి పార్లమెంటు రైతు సంఘం ఉపాధ్యక్షులు సీతారాం మండల తెలుగు యువత అధ్యక్షులు శెట్టిలోవ అధిక సంఖ్యలో నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్టి 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 పోలీసులు భుజాల మీద కన్న పెట్టి సినిమా నడిపిస్తున్నారు ఏది పోలీసులు పక్కన తీసి వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలు రోడ్డు మీదకి రమ్మని ఎవ్వడు మీకు టౌన్లో మా ఇంటి మీదకి వస్తానన్నాడు ఏదో ఒక కిలోమీటర్ ముందు ఆగిపోయి ఎందుకు రాలేదు దొంగ రా ఎంపీతో అంటే కార్యకర్తలు ఉన్నారనే ధైర్యం మాకు మాకు మేము ఉన్నామన్న ధైర్యం కార్యకర్తలకి అది ఎప్పుడు దాకా అయితే వెళ్తుందో అప్పుడు దాకా అలాగే మీరున్నారనే ధైర్యం ఓటర్స్ ఉంటేనే అది జరుగుతుంది అల్లూరి జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ స్థానిక కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ను ఆకస్మికంగా సందర్శించారు మాత శిశు వార్డు సందర్శించి వాళ్ళకి ఇస్తున్న మెడిసిన్ పరిశీలించి రికార్డులు పరిశీలించారు అలాగే కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ హాస్పిటల్ సూపర్నెంట్ తో మాట్లాడుతూ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలుసుకుని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ లో రెండు అంబులెన్స్ లు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలని గైనకాలజీ డాక్టర్స్ ను ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు అనంతరం హాస్పిటల్ సిబ్బందితో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు మామూలుగా రుటీన్ విజిట్ అండ్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది హాస్పిటల్లో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి తర్వాత సీజనల్ డిసీజెస్లోనే ఫీవర్ కానీ వైరల్ కేసెస్ కానీ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది డెలివరీస్ అన్ని చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు రివ్యూ చేయడం జరిగింది హాస్పిటల్స్కి కొన్ని అవసరం ఉన్నాయి లైక్ బేబీ వార్మర్స్ పెరిట్రిషన్తో మాట్లాడితే అదే ఇమీడియట్గా ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్లో బేబీ వార్మర్స్ అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ వస్తుంది సో అన్ని బేబీ వార్మర్స్ సరైన ఉంటాయి సో వారంలో ఇది కూడా పూర్తిగా చేసిస్తాము రెండోది మనకి రేపిడ్ డెంగ్యూ టెస్ట్ కిస్ట్ వీ వర్ డూయింగ్ కానీ వాళ్ళు బ్లడ్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ మీద చేయడానికి కోసం ఒక మషిన్ అడిగారు సో ఇది కూడా బేసిక్లీ పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా శానిటేషన్ సంబంధించి ఎక్కడ తర్వాత డాక్టర్ సంబంధించి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఈరోజు సర్ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్నారు హాస్పిటల్ ప్రజెంట్ ఉన్నారు అండ్ గైనకాలజిస్ట్ కూడా మన స్టేట్ నుంచి ఒక ఇద్దరు గైనకాలజిస్ట్ కూడా అలౌట్ చేయడం జరిగింది సో దట్ కొంచెం నర్సీపట్నంకి డెఫినెట్ కూడా 
తగడం తగ్గిస్తున్నా సో మామూలుగా ఒక రొటీన్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ మనం కూడా పిఓఐటీడీ ద్వారా యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంబులెన్స్ సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉంటే మందులు సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉంటే మనం టైం టైం రెక్టిఫై చేసేస్తున్నాం హాస్పిటల్కి రెండు అంబులెన్సెస్ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి బుల్టన్ విశేషాలు తిరిగి మరొక బుల్టన్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం